Hola, bienvenidos, soy José Factory. Eh, quería recordaros, bueno, en el vídeo anterior, eh, que no pude terminar de editarlo, eh, lo que hice era, si os disteis cuenta, era crear nuevas capas y seguir haciendo los trazados que iban cruzados y bueno, luego ir borrando e ir agrupando las capas hasta dejarla en una, como podéis ver aquí. Y nada, eh, lo que vamos a hacer, voy a hacer en este tutorial será eh, crear la pintura base. Para ello lo que vamos a hacer en principio va a ser eh, crear una capa por debajo del trazado. Y no, me voy a acercar aquí un poco. Nos ponemos en la capa de trazados, cogemos la varita mágica y le damos un clic. Eh, con la tecla Shift le daremos otro clic a lo que serán las cejas, ya que será, digamos, el mismo color. Y vale, lo siguiente será ir a Selección, a Modificar, Expandir. Le pondremos un 3, le daremos a OK, nos ponemos en la capa de abajo y lo voy a hacer con un tono grisáceo tirando a oscuro, será un 6-3 le damos a OK cogemos el bote de pintura y le daremos un clic ahora con control D lo deseleccionamos y nos acercamos aquí un poquito veremos que hay que irlo repasando cogeré la, la goma de borrar y con Alt y el botón derecho del ratón lo rotaremos y lo ajustaremos. Y lo dejamos bien. Y en este poquito de aquí haremos con el pincel. Le pasaremos aquí un poco. Y listo. Ahora nos alejamos. Yo os aconsejo que... Cada zona, eh, bueno, como yo lo voy a hacer, eh, le deis el nombre si veis que os vais a hacer un lío o lo que sea, ¿vale? Para, para o sea, acordaros, ¿vale? De qué zona, de qué sitio sea, ¿no? El color. Pero bueno, yo lo dejo así, más o menos, porque el, como en la vista se ve. Y lo que voy a hacer va a ser otra capa nueva por debajo de la que hemos hecho ahora. Nos pondremos en la capa de trazados y haremos lo mismo. Cogeremos la varita mágica y le daremos un clic a las zonas de, de la piel con el, con el Shift. Le daremos a todas las partes que veamos. Por aquí, por aquí. Bajamos un poco. Aquí. esta parte de aquí vale, nos ponemos en la capa de abajo y le vamos a, a decir eh, selección, modificar, expandir lo dejaremos a 3 cogeremos el bote de pintura y yo le voy a dar este tono tiene que ser un tono medio entre sombras y brillos y en este caso yo lo voy a hacer con un FA C48E. Le damos a OK y con el bote de pintura le damos un clic. Ahora revisaremos que no nos quede en una zona como podéis ver aquí por los ojos y eso, pero ahora lo repasaremos. Control D, deseleccionamos y lo que vamos a hacer va a ser acercarnos y... Con el pincel le vamos a dar unos toques por aquí, lo dejaremos bien. Es bueno ir revisando cada vez que hagáis un, una parte del, del dibujo para que no se os olvide luego y lo típico, ¿no? Voy a, pasar a pausar un momento el vídeo y a, voy a borrar esta zona y ahora seguimos. Vale, una vez que ya lo hemos dejado como deseamos, 
lo que me queda aquí un poquito le voy a dar con el pincel vale vale nos alejamos y haremos lo, lo siguiente o sea otra nueva capa por debajo de la que hemos hecho y nos ponemos en la capa de trazados cogemos la varita vale y seleccionamos la parte en este caso de la camisa y haremos lo mismo será selección eh, modificar expandir lo dejaremos a 3 y yo le voy a dar nos ponemos en la capa vacía acordaros porque si no se os mezclará todo eh, le voy a dar este color la dejaré así luego en blanco con el bote de pintura le damos un clic y control D de seleccionar ahora vamos a hacer los pantalones para ello otra nueva capa nos ponemos en la de trazados varita mágica selección, eh, modificar, expandir, le damos otro 3, nos ponemos en la capa vacía y yo le voy a dar este color que es como el tono de Facebook pero será para hacer unos tejanos, es el 3B5998, le doy a ok y con, la, con el bote de pintura un clic control D, miramos que no nos quede ninguna zona sin en blanco vale. vamos aquí vale, ya lo tendremos nos alejamos haremos las, los zapatos eh, otra nueva capa por debajo y trazados, varita mágica, shift apretado y seleccionamos los dos zapatos, eh, selección, modificar, expandir, le doy otro 3, ok, y nos ponemos en la capa vacía y le voy a dar este color que es un gris más oscuro todavía y con el bote de pintura le damos un clic. Control D, te seleccionamos. Vamos a hacer lo que serán los ojos. Otra nueva capa. Nos vamos a acercar bien para poder ver. Vale. Eh... Varita mágica. Eh, no. Atrasados. Varita mágica. Haremos la, la parte interior del ojo. Y en este caso lo voy a hacer, eh, vamos a hacer selección, modificar, expandir, pero en este caso en vez de un 3 eh, le daremos un 2. Vosotros tenéis siempre que ver más o menos si antes era un, un 3 y era un poquito más grande, le daremos un 2. Ok, nos ocupa lo que sería la mitad y nos pondremos en la capa vacía y cogeremos este mismo color. Y con el bote de pintura le damos un clic, control D, nueva capa, nos vamos a trazados, varita mágica y esta vez le vamos a ir a dar a la parte exterior de, del ojo, capa vacía, cogeremos este color, le haremos los ojos azules, por hacerlo de alguna manera y selección esto es importante porque si no lo que haremos será si no le damos el expandir nos dejará una pequeña línea que a la hora de, de terminar el dibujo se nos, nos, se nos verá muy feo eh, una línea blanca ¿vale? es muy importante por eso hacer el expandir el, el modificarlo 
en la capa vacía lo que haremos será pintarlo, ya tenemos seleccionado el color, le daremos, control D, ahora cogeremos el pincel y aquí le daremos unas pasadas y nada, lo que podréis hacer eh, sería ponerle el nombre a cada parte para luego a la hora de hacer las sombras en el próximo vídeo ya os, lo, os mostraré cómo se puede hacer una, una forma de hacerla, hay varias. Eh, espero que os haya gustado, eh, nos vemos al próximo vídeo. Un saludo.